nostro io, che sembra uno, è in effetti una coppia. Se io sto cercando di darvene più o meno la forma, anche se una mia faccia la vedete di fronte e un'altra di fronte. In effetti l'io di ciascuno di noi è una coppia di io. Il nostro ego, infatti, è relativo all'alter ego, ossia un ente che è in azione come alter ego a cui l'ego è relativo e essendo relativo vede il mondo avanzare con la materia e la corrente elettrica, quella cerebrale della vita, muoversi dal momento della concezione fino al momento della vita. Sono due io che si guardano, diciamo, negli occhi, perché uno si regola sull'immagine che gli dà l'altro. Non è come guardarsi allo specchio, perché nello specchio se io ho la mano di destra, vedo ancora una mano collocata a destra nel volto che fronteggia me stesso, mentre invece la visione che ha di me l'alter ego è proprio quella coerente a una osservazione e non a una riflessione che attua una simmetria. Anche noi quando guardiamo un altro che è collocato di fronte a noi, vediamo che la destra di chi è davanti a noi e ci sta guardando, sta osservata da noi a sinistra e non a destra. Se entrambi infatti alziamo la destra, io vedo che nel volto della persona di chi mi sta di fronte è la mano sinistra che si alza ed è la destra. In effetti quando due di noi osserviamo con un verso opposto si ribalta tutto, la destra diventa sinistra, il tempo che avanza diventa tempo che retrocede e per averne la prova se fissiamo che il rapporto tra ego e alter ego è totale, cioè che non ci troviamo entrambi in un mondo che avanza, quindi eh, il rapporto è solo diretto tra l'ego e l'alter ego e con in mezzo a noi due un orologio immaginato su un piano verticale trasparente e tale che le lancette possono essere viste da entrambi i lati. Allora accade che se io, l'essere relativo, l'ego, osservo le lancette dell'orologio girare in senso orario, quel senso è visto anti-orario dall'alter ego ed è proprio l'immagine che io ricevo quando riprendo me stesso con la webcam e se provo io, l'attore, a ruotare le lancette in senso orario resto piuttosto sconcertato perché vedo che il mio interlocutore 
chi sta riprendendo il eh, fenomeno indotto da me sta muovendo le lancette in senso antiorario. Qual è la conclusione che bisogna trarre? Che se il tempo è dettato solo dalle lancette dell'orologio e avanza quando le lancette girano in senso orario, il mio ego, che è solo relativo all'alter ego, e quindi la verità è quella dell'alter ego, che io sono relativo alla sua azione, il mio ego vede il moto orario se l'alter ego arretra nel tempo il moto di quell'orologio, tanto da muovere le lancette, lui, in senso antiorario, in modo che io lo veda in senso orario. Questo dimostra che il fenomeno che entrambi noi due stiamo osservando è lo stesso, infatti è lo stesso orologio che stiamo vedendo simultaneamente io e lui. Quindi sono due immagini che sono coerenti. E poi c'è da concludere che l'immagine del nostro tempo che vediamo grazie all'ego avanzare con la materia e con la corrente elettrica è in effetti un tempo che retrocede, ossia che avanza con la parte inversa, ossia con il magnetismo e con l'antimateria. Il movimento inverso al mio, quello azionato dal vero promotore, che è l'alter ego, a cui il mio è relativo, il vero movimento sta conducendo tutte le cose dal loro essere in atto al loro rientro in un puro essere in potenza. Insomma, sta muovendosi nel tempo dalla fine verso il principio, da una morte verso la nascita. E dunque, se lo spirito mio si sta muovendo dalla morte verso la nascita e io lo vedo muoversi io con il mio ego dalla nascita verso la morte io ho con l'immagine della mia andatura materiale e elettrica verso la morte ho con questa immagine relativa quella del movimento inverso che riconduce ogni cosa in atto nel suo puro essere in potenza, ossia che va al contrario del tempo, estendendo a tutto l'universo questo fenomeno possiamo concludere che alla base della osservazione relativa al nostro universo materiale e in cui avanza la corrente elettrica, alla base di questa apparenza relativa c'è la realtà attuale, ossia quella veramente in atto nel suo verso, di un universo che sta retrocedendo in modo tale che c'è un progressivo ritorno al passato.